El número de casos en Estados Unidos pasa el cuarto del millón para frenar el contagio. Ahora recomiendan que todos usemos tapabocas. Una fotógrafa nos cuenta cómo por salir a la calle a trabajar contrajo el virus y casi pierde la vida. Lola, tiene un mensaje para todos. Quédense en casa. Y en tiempos de cuarentena crece el uso de las aplicaciones de citas por Internet. El encierro estimula la creatividad de las parejas. Sea virtual o en persona, el amor nunca muere. Buenas noches. El coronavirus tiene a más de la mitad del mundo sin salir de casa. Más de la mitad del mundo confinado. Y aquí, en el epicentro de la pandemia, ya son más de 270 mil casos, más de 7.400 muertes, 1.400 fallecimientos solo en las últimas 24 horas. Todavía hay estados como Nebraska, Iowa y las Dakotas que se resisten a declarar la emergencia. Pero en esta guerra, la batalla más dura la libra Nueva York. Ahí hay más de 3.200 muertos, un total que se ha duplicado en los últimos tres días. Los contagios ya son más de 100.000. Y lo peor es que a Nueva York ya se le están agotando los recursos. Hoy el gobernador Cuomo ordenó confiscar todos los respiradores y equipos médicos que no están siendo utilizados en otros hospitales y llevarlos a los que tienen escasez. Y reiteró su llamado para que trabajadores de la salud de otros estados den una mano en esta crisis por el COVID-19. El esfuerzo tremendo de quienes están al frente de esta batalla ya comienza a dejar huella. Uno de cada cuatro miembros del servicio de emergencia ha caído enfermo. Entre paramédicos y bomberos hay casi 3.000 con licencia por enfermedad. Y más de 300 bomberos se han contagiado. Un médico latino es el primer doctor de salas de emergencia en Estados Unidos que muere por el coronavirus. Frank Gabrin contrajo la enfermedad mientras luchaba por salvar la vida de otros en el hospital de East Orange en Nueva Jersey. Gabrin, de 60 años, había sobrevivido dos veces al cáncer, pero no pudo resistir el COVID-19 y murió una semana después de haber sido hospitalizado. Murió en la línea. Bueno, hoy el gobierno dio el paso. Y recomienda finalmente a todos los estadounidenses llevar siempre mascarilla en público para evitar contagiar a los demás. Uno de cada cuatro portadores del virus no sienten síntomas, pero pueden transmitirlo. Por eso los tapabocas son tan importantes. Aunque esta tarde el presidente Trump dijo que él no lo va a usar. Así es, Julio. Muy buenas noches. El presidente Trump dice que se está basando en las recomendaciones de expertos y científicos que aseguran que cubrirse la nariz y la boca puede ayudar a detener el contagio del coronavirus. Por eso se lo está recomendando a todo el país, pero aseguró que él no lo va a hacer. Se está recomendando el uso de cubiertas de tela, eh, una medida voluntaria. Creo que yo no lo voy a hacer. Marlon Fuentes dice que ya era hora de que el gobierno recomendara que todo el mundo se cubra la nariz y la boca para salir a la calle. Allá tengo como más de dos semanas de andar, de andar usando la máscara. Los motivos muy sencillos, dice el doctor Alonso Aguirre. Ahora estamos viendo que 25% de la gente no sabe si lo trae. Son portadores sanos que llamamos en epidemiología. Quiere decir que si somos portadores y nos cubrimos, protegemos a los demás de nuestros gérmenes. Algo muy importante, lavarnos las manos antes de ponérnoslas, no estarnos tocando la cara, ajustándonoslas y siempre lavarlas después de cada uso. Julio. Así que esta recomendación del tapabocas es a nivel nacional. Lo peor está en Nueva York, pero ya hay nuevos focos de contagio en el país. En el sur, por ejemplo, en estados como Georgia y Luisiana, hay especial preocupación porque más jóvenes están muriendo por la enfermedad. Es más de un 40% de las muertes son adultos laboralmente activos, menores de 70 años. Hoy justamente nos llega un testimonio que es impactante del sur del país. Es una mujer joven, trabajadora, que contrajo la enfermedad y aunque la superó, estuvo al borde de la muerte. Su nombre es Lola Gómez. Ayer en la noche estuve a punto de tener un paro respiratorio porque mis pulmones ya no podían más. Tenía más de 10 días tosiendo incontrolablemente. 
Lola es periodista, fotógrafa en el estado de Texas y hoy salió del hospital, está con nosotros esta noche. Lola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? Bueno, bastante agradecida y, y, y positiva de que por fin ya pude salir del hospital, ya, ya pasé el susto más fuerte. Te escucho bien y eso nos da mucho gusto de verdad, pero entiendo que el camino fue muy complicado. Cinco veces trataste de que te hicieran el examen del COVID-19 y no te hacían caso. ¿Por qué? ¿Qué te decían? Por ser una persona de 42 años de edad, sana, que... Eh, Hace ejercicio diariamente, no tiene ningún historial médico eh, que pusieran, que me pudiera poder poner en riesgo. Este, lamentablemente las personas con mi perfil pues encajan en el fondo de la lista para poder hacerles las pruebas. ¿Sentiste miedo incluso al saber que, que no estaba siendo atendida como correspondía? Es una situación no solamente física, sino mental porque tú no sabes qué es lo que está pasando, tu cuerpo está reaccionando de una manera que no habías tenido ninguna reacción como an antes como esa. ¿Cómo crees que te contagiaste, Lola? Pues aparentemente fue trabajando en la calle, a pesar de que tomamos todas las medidas posibles para no poder estar contagiados. ¿Tienes algunas recomendaciones para las personas que nos ven, eh, para quienes tienen los síntomas o para quienes están todavía saliendo a la calle? Mira, la verdad eh, es un problema porque hay mucha gente que no cree que esto sea verdad. ¿Te parece que, que se está tomando con poca seriedad entonces? Sí, definitivamente eh, yo que he estado en la calle trabajando, hemos descubierto varias historias en, en, en Austin en este caso, donde la gente sigue saliendo, sigue paseando con sus perros, siguen haciendo ejercicio en la calle, siguen yendo a, a los ríos a recrearse este, y no están cumpliendo con los, las medidas que el gobierno está poniendo. Totalmente. Pues Lola, a nosotros nos da mucho gusto verte bien, verte saludable, conversando con nosotros. Gracias por tu tiempo y por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Bueno, sirva este testimonio de Lola para recordar que del coronavirus se sale. La gran mayoría de los pacientes se recupera. Aquí está el doctor Esteban López para seguir conversando sobre esto. Doctor, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Julio. Importante recordar esto, ¿no, doctor? La tasa de mortalidad del coronavirus es muy baja, ¿cierto? Sí, varía de país en país, pero en Estados Unidos el promedio ahorita es de uno y medio. Y es importante entender que la tasa de mortalidad está basado en los casos positivos y cuántas personas mueren. Ahora hemos hablado mucho de las personas mayores, que son las de más alto riesgo, ¿cierto? Pero, pero Lola nos explicaba que el virus pues, no discrimina, no importa si eres sano, si eres atleta, si haces ejercicio, si eres joven. Ella era joven, atleta, se ejercitaba y era saludable. ¿Qué nos dice al respecto? No, exactamente, no discrimina, no discrimina en edades, no discrimina si eres rico o pobre, uh, no conoce uh, fronteras, pero lo que sí sabemos es que obviamente Lola uh, tenía la fortaleza y tenía un sistema inmuno que estaba más fuerte, así que la dañó menos el virus que tal vez una persona mayor. Ahora, doctor, Lola tenía que salir a trabajar eh, todos los días y continuó saliendo a trabajar. ¿Cómo se puede proteger a alguien que no puede quedarse en casa? Es importante lo que pueden hacer ellos para protegerse, pero más importante es qué podemos hacer nosotros para protegerlos a ellos. Y hoy la, la Casa Blanca y el CDC hizo una recomendación muy importante, que todo el mundo que salga a la calle, ya sea al supermercado o la farmacia, que use un tipo de cubreboca o mascarilla. Te voy a mostrar el mío que, que me hizo mi hermana. Uno que viene de lo, como soy de Los Ángeles. Buenísimo, ah, doctor. Cubrirnos la boca es muy importante ah, al salir a la calle para proteger a los demás. Bueno, va a ser difícil encontrar un cubrebocas tan atractivo como el suyo, doctor, pero muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas. Ok, gracias a ti. Bueno, el personal médico que trabaja en uno de los hospitales de Nueva York más golpeados por esta emergencia recibió hoy un reconocimiento muy, muy merecido. Los bomberos, ahí lo ve, los esperaron en fila con aplausos, con sirenas encendidas, con letreros, en una muestra de apoyo al esfuerzo descomunal que están realizando. Un buen gesto para un viernes.
Al frente de esta batalla, en primera fila, hay muchísimos inmigrantes. Su papel es fundamental en los hospitales y para muestra este dato. Mire usted, uno de cada cuatro doctores en Estados Unidos son inmigrantes. Y así es como se desglosa el sistema sanitario en este país. También uno de cada cuatro son cirujanos, uno de cada cuatro son enfermeros. Y si lo vemos en otros trabajos que son esenciales y que no se han detenido a pesar de la crisis, vemos lo mismo, trabajadores agrícolas en el campo, la gran mayoría, conductores, choferes, eh, cocineros, cocineros y, y chefs en restaurantes, lo vemos en muchos ámbitos. Los inmigrantes son fundamentales, pero a pesar de ser fundamentales, son unos de los más golpeados por esta crisis. Y para muestra, los agricultores en el sur de la Florida, que están viendo que gran parte de sus cultivos se están echando a perder. Martín Berlanga conversó con ellos. Por los fértiles surcos en los sembradíos de la Florida, se propaga una gran tragedia agrícola. Se perdieron muchísimos campos de calabaza. Hay gente para hacer el trabajo, pero no tienen el mercado para venderlo. Blanca Rivas, quien supervisa un grupo de campesinos en Homestead, explica que se dejó de vender cuando se emitió la orden de cerrar los restaurantes por peligro al contagio del COVID-19. Estos sembradíos de tomate están a punto de ser quemados. De nada le sirvió a estos campesinos cuidarlos durante meses. No, pues es una lástima que no se, no se pudo aprovechar, pues. Este tomate, por ejemplo, ya se echó a perder, como una catástrofe descomunal, califican los agricultores de Homestead lo que está sucediendo en estos campos, porque la fruta, legumbres y verdura se está perdiendo, no hay nadie que la levante, resulta doblemente caro hacerlo. Los agricultores enfrentan una encrucijada terrible en la que todos pierden, la de destruir tales cantidades de comida cuando sabemos que la vamos a necesitar o bien regalarla antes de que se pudra. En este banco de comida, cientos de personas reciben muchos de esos productos del campo. Si no, esto se fuera a la basura. Y ahora está yendo a las personas que lo necesitan de verdad. Quienes la reciben están más que agradecidos en estos momentos en que el país atraviesa por una ola creciente de despidos. Pero quienes producen esa comida temen que pronto no podrán proveer a sus familias. Nadie ayuda a las personas que andamos aquí. José Ramos, así como sus compañeros, seguirán levantando la cosecha hasta que el patrón les diga, con la incertidumbre del mañana. Si bien el virus no sabe de estatus migratorio, el paquete de auxilio económico del gobierno sí excluye de beneficios a 11 millones de indocumentados, que muchos se parten la espalda de sol a sol para darnos de comer a todos. Difícil de verdad. Vamos a ver cómo están las cosas en México. Ahí ya hay 1.688 casos positivos, 60 personas fallecidas. Son los datos oficiales. Y ya sufren las remesas, el turismo. Las autoridades piden que los paisanos no viajen para evitar nuevos contagios. Y la economía también sufre. La industria maquiladora está pasando por uno de sus peores momentos. Víctor Silva tiene el reporte desde la Ciudad de México. Víctor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Así es, después de la declaratoria de emergencia por COVID-19 en nuestro país, en donde las autoridades exhortaron a las empresas a cumplir la cuarentena, miles de trabajadores permanecen entre el miedo y la incertidumbre a perder sus trabajos. Las máquinas se detendrán en Tijuana. El próximo lunes casi una veintena de maquiladoras han anunciado que dejarán de operar durante un mes para cumplir con la cuarentena. Pero si la producción para, la incertidumbre laboral crece, dicen los trabajadores que temen percibir el salario mínimo o no volver a sus trabajos. La incertidumbre de qué va a pasar, si nos iban a descansar y es todo, nos están asegurando el trabajo hasta que regresemos. En la Ciudad de México un centenar de empleados denuncian haber sido despedidos injustificadamente en plena contingencia. Nos comenta que nos están despidiendo por lo, la contingencia del coronavirus. Lo que nosotros pedimos es que nos liquiden conforme a ley. Esto a pesar de que las autoridades anunciaron que mientras existe una declaratoria de emergencia sanitaria, estas prácticas son ilegales. No hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Julio, y en medio de la contingencia es todavía más difícil que los trabajadores enfrenten una batalla legal por sus derechos. Regreso contigo. Una crisis total. Gracias, Víctor, por este reporte. Es que todos estamos en pausa por el coronavirus, ¿no? Pero hay algunos, sobre todo los que están buscando pareja, 
que no se detienen. Los usuarios de las aplicaciones para citas online se multiplican en estos tiempos de cuarentena. Miriam Arias nos habla del amor en estos tiempos tan difíciles. No tuvimos ningún contacto humano la primera cita. El amor en tiempos del coronavirus. Cuando hay millones en cuarentena, verse en persona es un riesgo. Cuando se hace, es a seis pies de distancia. Pero la pandemia no parece ser el fin de la vida social, ni mucho menos de las relaciones. Lo que sí es evidente es la evolución de ambas. Es importante que una vez o dos veces al día hagan este tipo de, de, de asociación, que sea por video, por voz. Es muy diferente la voz a lo que escribimos. En medio del encierro, aplicaciones de citas como Bumble han visto un aumento significativo en ciudades como Seattle, Nueva York y San Francisco, algunas de las más afectadas por el coronavirus. Me metí en aplicaciones como que para conocer a más gente y, había, y hablar y ver cómo otra gente estaba con lo del virus, qué estaban haciendo. Al igual que los usuarios, muchas de las compañías responsables del amor digital han adaptado su estrategia social. Match lanzó la herramienta Citas a Distancia y Coffee with a Bagel está alentando a los usuarios a ponerse creativos con citas digitales. Una cena donde la mesa es la pantalla de una computadora. Y me dijo, vamos a tener una cita, vamos a hacer una cena y comer nosotros, aunque vamos a estar separados, vamos a los dos a hacer algo que queremos comer. Ya sea una cita virtual o una en persona, pero a distancia, el amor en tiempos del coronavirus es viral. ¿Qué tal ese beso en la boda, eh? Con mascarillas. Al regresar, le explicamos por qué la gasolina está tan barata, pero aún con estos precios, quedes en su casa. Ya venimos. La emergencia por el coronavirus obligó a la Corte Suprema a postergar sus audiencias que estaban previstas para abril. Entre los casos más importantes que ahora deberán esperar figura el reclamo de los demócratas para que se hagan públicos los registros financieros del presidente Trump y las excepciones del Obamacare para grupos religiosos. Bueno, el consumo de gasolina cayó hasta niveles nunca vistos en los últimos 25 años. Lógicamente, también los precios han caído. El galón de gasolina está a un dólar con 95 centavos en promedio. Una de las razones es que estamos usando mucho menos el auto. La buena noticia es que según los expertos, cuando esta crisis termine, los precios no van a subir mucho tampoco porque habrá mucha reserva de gasolina. Al regresar, las imágenes que muestran cómo el amor lo supera todo, incluso en los tiempos del coronavirus. Pues nos vamos, pero le compartimos estas imágenes de afecto. En estos días, incluso un pequeño gesto puede tener un impacto gigante. Así que ánimo, cuídese, sigamos en casa, un día a la vez. Siga con titulares y más. Buenas noches, descanse, buen fin de semana.